বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের চ্যানেল টিটির নিয়মিত আয়োজন কেবিটক আমি সরোয়ার চৌধুরী আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন পৃথিবীর যে প্রান্ত যেখানে আপনারা আছেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সেই কামনা করে শুরু করছি আমাদের কেবিটকের আজকের পঞ্চম পর্ব আজকে আমার সাথে অতিথি হিসেবে রয়েছেন আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত পরিচিত মুখ মোহাম্মদ জাবেদ উদ্দিন আসসালামাইকুম মূল আলোচনা যাওয়ার আগে আপনাদেরকে বলে দিই আপনারা আমাদের চ্যানেল টিটি দেখতে সার্চ করুন চ্যানেল টিটি এছাড়াও আপনার আমেরিকার লার্জেস্ট টিভি নেটওয়ার্ক রুকু টিভি থেকে আপনার রুকু টিভি নেটওয়ার্ক থেকে আপনার স্মার্ট টিভি হতে আপনারা দেখতে পারবেন আমাদের চ্যানেল টিটি এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ও ইউটিউবে আপনারা আমাদেরকে সার্চ করতে পারেন এছাড়া গুগল প্লে স্টোরে গিয়েও আপনারা টাইপ করুন চ্যানেল টিটি তো আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন এবং আজকে বিলম্বের জন্য আমরা আমি প্রথমে আপনাদের কাছে কমা চেয়ে নিচ্ছি আজকে আসলে আমাদের নিউ ইয়র্কের ওয়েদার আমাদের তুষারপথ হচ্ছে প্রচুর স্নো পড়েছে যার কারণে আমাদের অনুষ্ঠানটা শুরু করতে একটু বিলম্ব হয়েছে সেই কারণে আপনাদের কাছে আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি তো আগে আমরা এখন আমাদের এই আজকের হালাল ফ্রেশ কেবি ঠোকের আজকের পঞ্চম পর্ব শুরু করব আমাদের মোহাম্মদ জাবেদ উদ্দিন ওনার সম্পর্কে আগে আমি একটু বলে নেই উনি হচ্ছেন আমাদের কমিউনিটির খুবই পরিচিত একজন অ্যাক্টিভিস্ট উনি বর্তমানে মৌলিবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অফ ইউএস এর বর্তমান সাধারণ সম্পাদক এছাড়া উনি আছেন অ্যাস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন তো জাবেদ ভাই আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন ওয়ালাইকুম সালাম ভালো আছি ভাই আপনি কেমন আছেন ধন্যবাদ আমিও ভালো আছি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের টিভি চ্যানেল টিটির আজকের এই স্টুডিওতে তো আমি প্রথমেই আপনার কাছে যে প্রশ্নটা নিয়ে যাচ্ছি যে এখন তো করোনা প্যান্ডামিক আমরা প্রায় নয় দশ মাস হতে চললো এই প্যান্ডামিকের মধ্যে আমরা সময় কাটাচ্ছি তো একজন কেবি হিসাবে একজন অভিজ্ঞ কেবি হিসাবে আপনার কাছে আমি প্রশ্ন রাখতে চাচ্ছি যে এই এই মুহূর্তে কেবি এরা কেবিও জীবন কাটাচ্ছেন বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশি যারা আছেন কেবিতে ধন্যবাদ সৌরভাইকে প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি চ্যানেল টিটিকে আমাকে এখানে আজকে দাওয়া দেওয়ার জন্য আর আজকে প্রথমেই আমাদের দেশ বিদেশে যারা আমাকে দেখতেছেন সবাইকে আমাদের বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা সবাইকে জানাচ্ছি এবং সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আসলে কেবির যে ব্যাপারটা আমরা মোটামুটি এই প্যান্ডামিকের আগে আমরা মোটামুটি যারাই আমরা কেবি ছিলাম খুব ভালোই করছি আমরা পরে যখন আমার প্যান্ডামিকে যখন শুরু হলো শুরুর প্রথম দিকে আমরা যখন এই লকডাউন হয়ে গেল লকডাউন হওয়ার পরে আমরা অপেক্ষায় ছিলাম যে আমরা গভর্নমেন্ট থেকে আমরা কিছু পাওয়ার আশায় বেশ কিছুদিন পরে আমরা যখন আমরা প্যান্ডামিকের একটা চেক পাওয়া শুরু করলাম ছশো টাকা প্লাস একশো ওয়ান টাকা তো মোটামুটি চলছে কারণ কাজ তো সবারই বন্ধ হয়ে গেছিল কিন্তু খাবারের দিক দিয়ে টাকাটা মানুষে মোটামুটি হতো গড়বাড়া কয়েক মাস চলছে তারপরেই আমরা দেখতে পেলাম যে ওনারা বিগত দুই মাস আগে আমাদের এই প্যান্ডামিকটা বন্ধ করে দিচ্ছেন তো প্যান্ডামিক বন্ধ করার পরে আমরা একশো বিরাশি টাকা যারা পেয়েছি তার তার থেকে যারা ট্যাক্স পে করেছে একুশ ডলার করে সেই একুশ ডলারের পরে আমরা পেয়েছি ওয়ান ফি একশো উনষাট টাকা সেই টাকা দিয়ে আপনি খাবেন না ঘর ভাড়া দেবেন তো এটা খুবই কঠোর অবস্থা খুবই কঠোর অবস্থা অনেকে বলতে পারতেছে না অনেকে কোনো সাহায্য পাইতেছে না হয়তো আমরা চেষ্টা করতেছি বিভিন্ন দিক দিয়ে অনেক অর্গানাইজেশন বা আমাদেরকে বলছিল যে ডিসেম্বরের তারিখ মাস পর্যন্ত কেউ ঘর ভাড়ার কেউ চাইতে পারবে না ল্যান্ডলোডরা এদিকে একটু ট্যানেন্টা একটু নিশ্চিত ছিল কিন্তু তারপরে এখন দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন পর্যায়ে টাকাগুলো পে করতে হবে কিন্তু খুবই এই কমিটিতে খুবই একটা মানে চিন্তার বিষয় এবং খুবই একটা কঠোর অবস্থা দাঁড়ায় এখন তো এখন তো আরও কঠিন হয়ে যাবে কারণ এখন আপনাকে ওই যে ডিউগুলো পে করতে হবে একসাথে তো এই ডিগুলা পে করতে হবে কিন্তু আমার মনে হয় যে এটা কোনো এক পর্যায়ে এটা একটা ইনস্টলমেন্ট পেমেন্ট করতে হবে আপনি দুই বছরে পারেন তিন বছরে পারেন কাউকে করতে বাইর করে দেবে না কাউকে হয়তো কোর্টে গেলেও পরে একটা সেটেলমেন্টের একটা ব্যাপার সেবার হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে আমার দৃষ্টিতে আর বর্তমানে এখন আমি যেদিকে মনে করেন লং আইল্যান্ড সিটিতে আমি নিজেও একজন ক্যাব ড্রাইভার আমি আগে রেস্টুরেন্ট ওয়ার্কার ছিলাম তারপরে আমি কেবি আসার পরে এই কেবিতে আমিও গ্রিন ক্যাব চালাই কিন্তু কোনো অবস্থার উপরে আপনি সার্ভাইভ করার মতো না এই গত এক বছরে আমি মনে করি আমি নিজে আমার মনে হয় না আমি পনেরোশো ডলার বানাইছি আমার মনে হয় মান্থলি মান্থলি আমার মনে হয় না 
সো এটা খুবই কঠোর অবস্থা এদিকে আমি মনে করি যে আমাদের এখানে যে অর্গানাইজেশনগুলো যারা আছে যারা প্রেসিডেন্ট হিসাবে আছে বাংলাদেশ সোসাইটি জালাবাদ জামাইকারা যারা বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করতেছে বিভিন্ন সেনেটারের সাথে বিভিন্ন কাউন্সিলম্যানের সাথে আমি দেখি ওনাদের এগুলো নিয়ে স্ট্যান্ড আপ হওয়ার দরকার যে উই নিড এ হেল্প আমাদের একটা অল কমিউনিটি যদি স্ট্যান্ড বাই টুগেদার হয়ে যদি একটা আসে আপনি যে হেল্প চাচ্ছেন আপনারা কি ওনাদের সাথে কোনো লিয়াজও করেছেন বা ওনাদের সাথে যোগাযোগ করেছেন আপনাদের ট্যাক্সি সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে আমরা এখনও কোনো লেয়াজতে করতে পারিনি শুধু উবারে যেটা হয়েছে যেটা তার একটা কেস হয়েছিল ট্যাক্সি এলায়েন্সের উপরে সেই উবারে কেসটা পেয়েছে সেখানে প্রায় ওরা প্রায় ওরা পড়তে ওই পাঁচশো টাকা করে উবার উবার ড্রাইভারগুলো পাইতেছে কিন্তু আমরা রিয়েল ইয়েলো ট্যাক্সি এবং গ্রিন ক্যাব যারা আমরা চালাচ্ছি তাদেরকে কোনো বেনিফিট আমরা পাচ্ছি না আপনি যে এই যে জাল্লাবাদ বাংলাদেশ সোসাইটির কথা বললেন তাদের সাথে তাদেরকে কি আপনারা বলেছেন যে আপনারা আমাদের জন্য কিছু করুন বা আমাদের বিপদে এসে পাশে দাঁড়ান ওনারা হ্যাঁ অনেকজনের সাথে আলাপ হয়েছে আলাপ হয়েছে কিন্তু ওনারা বলছে ওনার চেষ্ট যেটা চেষ্টা করতেছেন যে গভর্নমেন্ট থেকে কোনো সোর্স কোনো ধরনের পাওয়া যায় কি না বাট আমি বলবো এই ক্ষেত্রে যেমন আমি অনেকে একটা উপদেশ দিয়েছি বা শেয়ার করছি অনেকের সাথে অনেকেই হেল্পফুল হয়েছে যেটা আমাদের যে গভর্নমেন্ট থেকে যেটা আমরা ওয়েলফেয়ার সার্ভিস যেটাকে বলি সেখানে ঘর বাড়ার একটা সুবিধা আছে সেখানে অনেকেই পেয়েছে মাসিক মনে করেন এক ওয়ান থাউজেন্ড ডলার থেকে ওয়ান থাউজেন্ড ফিফটি একটা রেন্টের ব্যবস্থা আছে অনেকে আমরা চেষ্টা করি এবং এখানে অনেক কমিটিতে যারা টিভিতে আসেন বা পেপার পত্রিকা দেখায় মনের সময় আলাপ করছেন অনেক আমাদের এগুলো যাইতে হবে অনেক লোকেশন আছে আপনি ইউ কু রিসিভ দ্য বেনিফিট অফ দ্য রেন্ট অর ফুড স্ট্যাম্প ওয়াট এভার ওয়াট এভার ইটিসি বা আমাদের এটা চেষ্টা করতে আমরা আমাদের লোক অনেক যাইতে চাই না এটা সমস্যা আমাদের একটু কষ্ট করলেই আমরা অনেক ধরনের বেনিফিট আমরা কালেক্ট করতে পারি ওদের কাছে ধন্যবাদ জাবাদ ভাই আসবো আপনার কাছে আবারও দর্শক আপনারা আপনাদেরকে আমি শুরুতেই বলেছি এখন আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে আমাদের নিউ ইয়র্কে আজকে খুবই তুষারপথ হচ্ছে সো মৌসুমি তুষারপাতের কবলে আমাদের সারা যুক্তরাষ্ট্রই বুধবার আমাদের সময় ইস্টার্ন টাইম নিউইয়র্ক সময়ে বিকেল থেকে শুরু হওয়া এই তুষারপাত এখন এখনও এখনও চলছে এবং সেটা বলা হয়েছে যে একটা পর্যন্ত চলবে আজকের রাত কোথাও কোথাও থেমে থেমে হালকা মাঝারি বৃষ্টি স্নাত তুষার জোরের খবর পাওয়া গেছে সব শেষ খবরে নর্থ আমেরিকান রাজ্য নিউ ইয়র্ক নিউ জার্সি কানেরিকা এবং নর্থ ইস্টের ওয়াশিংটন ডিসি বার্জিনিয়া পেন্সিলভেনিয়াতে বয়াবহ তুষার তুষারপাত ঘটেছে এছাড়া জর্জিয়া এবং ইস্ট কোস্টের ইস্ট কোস্টের কয়েকটি রাজ্য আগামীকাল স্নো স্টুম অব্যাহত থাকবে আগামীকাল তো দর্শক আজকের স্নোয়ে কি প্রভাব পড়েছে আমাদের নিউ ইয়র্ক সিটির ক্যাপ চালক সহ সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় তা এখন তুলে ধরছেন আমাদের সহকর্মী সালাউদ্দিন মোহাম্মদ রাসেল আপনারা চলুন আমাদের সাথে আমরা এটা দেখি ওনার রিপোর্টটা অনেক মানুষই তাদের যানবাহন নিয়ে বের হতে চান না বিশেষ করে আপনার জানেন খুবই স্লিপি আপনার অবস্থান থাকে স্নোর কারণে যার কারণে মানুষ তাদের স্বাভাবিক ড্রাইভিং করতে গেলেও সেখানে একটা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে বলে তারা খুব একটা কম বাইর হন তারপরে যারা একান্ত জরুরি কাজে যারা বেরোচ্ছেন তারাও খুব সতর্কতার সাথে চলাফেরা করছেন আপনার আমরা আজকে সে কয়েকটি যানবাহন অলরেডি আপনারা দেখতে পেয়েছেন কে আপনারা জানেন যে এই করোনা প্যান্ডামিকের মধ্যেও অনেককে বাসা বাড়া তার গাড়ি বাড়া তার ইন্স্যুরেন্স এগুলো চালিয়ে যেতে হচ্ছে যার কারণে জীবিকার নির্বাহী জীবিকার তাগিতে তারা ছুটে বেড়াচ্ছে এই বরফ বলুন করোনা ভাইরাসের বয়া প্রাদুর্ভাব বলুন প্রত্যেকটা আপনার বয়াব প্রাদুর্ভাবের মধ্যে হোক সেটি হোক তুষারপাত হোক সেটি বৃষ্টি হোক সেটি করোনা ভাইরাস কোনো কিছুই তাদেরকে জীবন জীবিকার আহরণের ক্ষেত্রে তাদেরকে দমিয়ে রাখতে পারছে না বক্তিয়া সিদ্দিক ভাইয়ের সাথে আমরা কথা বলছি আপনি আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে যে আপনার আজকে কি কাজ ছিল বা ভয়াবহ তুষারপাতের মধ্যে আপনি আজকে কাজ ছিল কাজ থেকে আসতে ছিলাম আচ্ছা সো আপনি কি করেন এখানে আমি একটা ওয়্যার হাউসে জব করি আচ্ছা সো যার কারণে আপনাকে আজকে বের হতে হয়েছে আপনারা জানেন যে ভয়াবহ তুষারপাতের মধ্যে গ্রোসারি এবং গ্যাস পাম্প এখানে যে অবস্থান কৃত যে দোকানগুলো রয়েছে সেগুলো এখন পর্যন্ত খোলা রয়েছে এবং আপনার কিছু যানবাহন চলাফেরা করতেছে আমরা আপনাদেরকে আমাদের এই তথ্যগুলো তুলে ধরছি এই জন্যই যে বিশেষ করে বিনা প্রয়োজনে আপনারা সিটির যে যে প্রবাস দিয়েছে আপনারা প্রয়োজন ছাড়া আপনারা যেন বাহিরে না আসেন আর বিশেষ করে প্যান্ডামিক এখন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে 
নিউইয়র্কের সর্বত্র তো সর্বোপরি মাস্ক পরিধান করে মাস্ক পরিধান করে আপনারা চলাফেরা করবেন এবং আজকের এই সর্বশেষ অবস্থা এখান থেকে আমি তুলে ধরলাম সালাউদ্দিন মোহাম্মদ রাসেল চ্যানেল টিটি নিউজ নিউইয়র্ক সুধী দর্শক এতক্ষণ আমরা দেখলাম আমাদের সহকর্মী সালাউদ্দিন মোহাম্মদ রাসেলের দেওয়া আজকের তুষারপথের রিপোর্ট তো আবারও আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের মূল আলোচনায় আমাদের সাথে অতিথি রয়েছেন আমাদের মোহাম্মদ জাবেদ উদ্দিন ওনার কাছে আবারও চলে যাচ্ছি আমরা তো জাবেদ ভাই আপনার করোনার সময় আমি দেখেছি যে আপনি প্রচুর জনকল্যাণমূলক কাজ করেছেন আমি প্রায় সময়ই আপনার ফেসবুকে আমি আপনাকে দেখি যে আপনি প্রচুর জনসং কল্যাণমূলক কাজ করছেন এখন তো এখন তো যুক্তরাষ্ট্রে আপনার আমরা প্রথম ওয়েবটা গেছে এখন কিন্তু সেকেন্ড ওয়েব এই ব্যাপারে আপনি যেহেতু আপনি ফিল্ডে কাজ করছেন মানুষের ডোর গড়ে গড়ে গিয়ে কাজ করছেন তো আপনার অভিজ্ঞতাটা আমরা জানতে চাই এবং আপনার পরামর্শটা আমরা জানতে চাই ধন্যবাদ স্যার ভাইকে আসলে আমরা প্রথমে দিকে একটু প্রথম থেকে বলি আমি প্রথম থেকে যখন আমরা এই ফেব্রুয়ারি ফিফটিনের দিকে যখন আমরা খুব লকডাউনে শুরু হলো শুরু হওয়ার পরে আমাদের মেইন ইন্টেনশন ছিল যেটা আমাদের এই অ্যাস্ট্রোরিয়াতে আমাদের কোনো ফিনারেল সার্ভিস নাই আমাদের এই অ্যাস্ট্রোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটিটার মেইন ইন্টেনশনটা ছিল আমাদের যে ওইখানে মেকে ওয়ান মুসলিম ফিনারেল ফর আওয়ার কমিউনিটি মুসলিম ফ্যামিলিজ তো এর মধ্যে আমরা মোটামুটি কথাবার্তা শুরু হয়েছে শুরু হওয়ার মধ্যে আমাদের এই প্যান্ডামিক দেখা দিল তো আমরা অফিসার দল বন্ধ আমরা এটা একটু স্টাফ করলাম স্টাফ করার প্যান্ডামিক দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম আমাদের সভাপতি সোহেল আহমেদ আমাদের পুরো কমিটিটা আমাদের সভাপতি আপনাদের মৌলিবাজার আমাদের এবং এটার মধ্যে প্রথম থেকে আমার সাথে একটু আলাপ আলোচনা হয়েছিল আমার মৌলিবাজার ডিস্ট্রিক সোসাইটি সভাপতি আমাদের তজমুল হোসেন সাহেবের সাথে তো এগুলো সব কিছু মিলে আমরা চিন্তা করলাম যে এটা আমাদের তো অবশ্যই এটা ফিনারেল সার্ভিসের দরকার কারণ আমাদের এই কুইন্সের ভিতরে অনেক দূরে যাইতে হয় আমাদের ফারাক হয়ে যাইতে হয় আনে ব্রংসে আসতে হয় এগুলো একটা মানে আমাদের অনেক মানুষ মিসিং হয় আমাদের জানা যার নমাজে এবং অনেক অনেক টাইমিংয়ের ব্যাপার তো সেটা যেটা আমরা চিন্তা ভাবনা করলাম যে আমরা একটা এটা 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 আমরা শুরু করলাম শুরু করার পর থেকে আমাদের উপদেষ্টাতে আছেন আমাদের দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী এম আর চৌধুরী আমাদের আলামিন মসজিদের সেক্রেটারি এবং আমার সংগঠনের ভাইস প্রেসিডেন্ট কয়েস আহমেদ আমাদের এমদাদ তরফদার আমাদের সাইফুল ইসলাম আমাদের সংগঠনের যারাই আছেন সবাই মিল্লা আমরা এটা প্যান্ডামিকের দিকে আমরা কঠোরভাবে আমরা শক্তভাবে হাল ধরলাম ধরার পরে আমরা বিভিন্ন জায়গায় ফর্ম দিলাম দেখলাম যে খুবই কঠোর অবস্থা মিনটে আমাদের ইলেকশন টাইমটা চলে আসলো যখন আমি একজন ভালো মানুষ ভালো মানুষই বলবো ওনার মতো ভালো মানুষ খুব কম পাওয়া যায় আমাদের যে অ্যাসাম্বলি ম্যান আমরা স্টোরিয়ার যারে পাইছি জহরান মাদামি তখন যে আমাদের রমজান মাস শুরু হলো রমজানের শুরু থেকে আমাদেরকে প্রত্যেক দিন সে একশো ফ্যামিলির ইফতার এবং দুই দিন গ্রোসারি দেওয়া শুরু করলো তারপরে আমি আরেকজন পাইলাম ব্রঞ্জ ক্রিমিনাল কোর্টের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি জুলিয়া ফরম্যান সে অলসো কাউন্সিলম্যান ওম্যান হিসাবে সে রান করতেছে এরকম আমি প্রায় পাঁচ সাতজন কাউন্সিলম্যান এবং ওদের সাথে আমি সংযুক্ত হলাম ওই আসে কোভিড নাইন্টিনের জন্য আমি তাদের সাথে খাবারের ব্যাপারটা আলাপ করলাম এই প্রত্যেকটা মানুষ আমাকে খাবার নিয়ে আমাকে হেল্প করছে এবং আমার যে বর্তমান যে আমার কমিটির এস্ট্রিয় ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সোহেল আহমেদ ওনার একটা নিজস্ব স্টোর আছে যে এটা বনফুল গ্রসারি ওইখান থেকে উনি আমাদেরকে প্রথম ধাক্কাতি প্রায় তিন হাজার ডলারের গ্রসারি আমাকে উনি গিফট করলেন আমাদের সংগঠনকে মানবতার জন্য উনি কোনো টাকা নেয়নি আমাদের জন্য আমাদের কাছ থেকে এই থেকে আমি মনে করেন যে মানুষকে প্রচুর মাস্ক হ্যান্ড স্যানিটাইজার গ্লাভস এগুলো দেখে মানে প্রথম প্রথম দিকে কন্টিনিউ আনটিল টুডে আমি এগুলো কন্টিনিউ করতেছি তারপরে দিকে আমরা আসলাম এই ইলেকশন শেষ হলো বিভিন্ন দেখলাম যে আমাদের কমিটিতে সবাই ইলেকশন নিয়ে ব্যস্ত এবং গভর্নমেন্ট থেকে আমাদের যে ফ্রি দুধ পাস্তা এই সমস্ত জিনিসগুলা সবাই আমরা বিতরণ করতেছি যেটা এস ডি এফ বলে ফ্রেশ ডাইরেক্ট বলে কুইন্স কুইন্স বোর্ড প্রেসিডেন্ট অফিস থেকে আমার থ্যাংক ইউ টু জুলিয়া সরি মিস লি শি ওয়াজ ভেরি হেল্পিং আওয়ার কমিউনিটি অ্যান্ড হেল্প আদার্স অলসো সো অল দোজ কমিউনিটি লিডার দে কেম আপ টু দ্য অল দোজ ডিপেন্ড অন দ্য দেয়ার ফুড ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট জাভেদ ভাই আপনার শুনবো আপনার কথা আপনার কাছ থেকে আরও শুনবো তার আগে আমরা ছোট্ট একটা বিরতিতে এখন যাচ্ছি আপনার দর্শক আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন আমাদের হালাল ফ্রেশ কেবিটোকে আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে আবার আপনাদের মাই নেম ইজ মোহাম্মদ মেজুমডার সিন্স নাইনটিন এইটি নাইন আই হ্যাভ বিন লিভিং 
in Parkchester. I have spent the last 30 years in the community organizing and helping my district because the actual people in the community need a voice. I want to continue build the Bronx. I cannot build alone. So in June 2021, I'm asking for your vote. Paid for by Majumder for the Bronx. The fares are because right, I've never taken Uber before. But... যে আনইমপ্লয়েড ইন্স্যুরেন্স যা হচ্ছে ইউনিয়ন ট্যাক্সি ড্রাইভার ক্যাপ ক্যাপ চালিয়ে যারা সফল হয়েছে তাদের দুঃখ কষ্টের কথা শুনব অনেকেই হয়তো দেশে যে বলতে চায় না যে আমি ইয়েলো ক্যাপ চালাই আসলে এটা বোকামি আমরা এই যে কেবি উবার এবং নিজের স্বাধীনতা আছে বলেই আমরা এই মসজিদে নামাজ পড়তে যেতে পারি অথবা রাস্তায়ও পড়তে পারি উপার্জন হলে দেশে যে কোনো সময় যাওয়া যায় আপনি কি বয়স্ক পিতা মাতা ও গুরুজনদের দৈনিক সেবা নিয়ে চিন্তিত ভাববার কোনো কারণ নেই সিনিয়র মাল্টি সার্ভিস ইঙ্ক আপনাকে দেবে বয়স্ক সেবার সকল সমাধান আপনি কি বয়স্কদের সেবা করছেন তাহলে আপনার সময়ের মূল্য হবে উপযুক্ত পারিশ্রমিক এস এম এস ইঙ্ক স্বল্প মূল্যে বাড়ির দৈনিক কাজকর্মে যে কোনো ধরনের বয়স্ক সেবা দিতে সদা প্রস্তুত নিউ ইয়র্ক স্টেটের বয়স্ক ও অক্ষম বাসিন্দাদের আস্থা এস এম এস ইঙ্ক এর পূর্ণ ব্যবস্থা বিস্তারিত জানতে কল করুন থ্রি ফোর সেভেন 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 এইট ফাইভ টু ফাইভ টু সুদীর্ষক বিরতির পর আবারও আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের হালাল ফ্রেশ কেবিটোকে আমার সাথে অতিথি আছেন আমাদের কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট মোহাম্মদ জাবেদ উদ্দিন যে আলোচনায় ছিলাম আমরা সেই আলোচনায় সূত্র ধরে আমরা আবার এগিয়ে যাব আপনি তো যে আলোচনাটা আমরা করছিলাম যে আপনারা ত্রাণ বিতরণ করেন অনেকের হেল্প করেন তো এই যে ত্রাণ আর এই যে খাবার বিতরণ এই যে হেল্পগুলো এইগুলো কি শুধু সিটি থেকে না আপনাদের নিজস্ব কোনো তো প্রোগ্রাম আছে ধন্যবাদ আপনার এগেন আমাদের এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এটা কারোর ডিপেন্ডেন্ট না আমরা সরকার থেকে যতটুকু পেয়েছি ততটুকু আমরা সবার মধ্যে বিতরণ করছি এখনও করতেছি মেইন ইন্টেনশন হলো যে আপনি যখনই কমিটি অ্যাক্টিভিস্ট হিসাবে আপনি যখন কাউকে খাবার দিবেন আপনার আপনার ইন্টেনশন থাকতে হবে যে কার কোন খাবারটা দরকার আপনি শুধু আমাকে খাবার দিলে হবে না আমি চিকেন নাট চিকেন নাগেট পিজা খেয়ে থাকতে পারি সেই ক্ষেত্রে আপনারা আমি আমার ধরনের ডিফারেন্ট আমি চেষ্টা করি যে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় যে জিনিসটা মনে করেন আমাদের সবজির দরকার আপনার ব্রকলি দিয়ে শুরু করে এক প্লেন ডাল চাল আমাদের যে বর্তমান বাংলাদেশের বাংলাদেশি খাবারগুলো দেওয়ার চেষ্টা করি আমি সপ্তাহে অ্যাটলিস্ট দুই দিন বাকিটা হয়তো সিটির থেকে আসে যেহেতু আমার সাথে মনে করেন আমেরিকান অর্গানাইজেশন সানিসাইড কমিউনিটি সার্ভিস থেকে শুরু করে অ্যাস্টোরিয়া মিউচুয়াল ফান্ড থেকে শুরু করে নেবারহুড সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা অ্যাস্টোরিয়া লং আইল্যান্ড সিটি যতগুলো থ্রান বিতরণ করে তাদের সাথে আমি ভলেন্টারি এবং মেম্বার হিসেবে আমি তাদের সাথে কাজ করি সো সবাই আমার জন্য এটা একটা অংশ আমার কমিটির জন্য ওরা আলাদা করে রেখে দেয় সো এটি হলো একটা মানে গুড আমার জন্য নিজে আমি আমি খুবই সফল মনে করি এই ব্যাপারটা আর এই আমাদের এখানে ঘটনা যেটা হয়েছে বা আমি দেখতে পাচ্ছি যে হয়তো আমার মতো সবাই দিতে পারে না কিন্তু আমরা আমি মনে করি যে আমাদের কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট এজ এ লিডার এজ এ 
পাওয়ারফুল হিসাবে আমরা এই দিকটা আমাদের লক্ষ্য করা সবারই উচিত যেহেতু আমরা আমাদের বাংলাদেশিদের নিত্য প্রয়োজনীয় ভাই আচ্ছা আজকে তো প্রচুর স্নো হচ্ছে আমি আমি যখন স্টুডিওতে আসছিলাম আসলে ড্রাইভ করে আসাটা কষ্টসাধ্য হয়েছিল আপনিও অনেক দূর থেকে এসেছেন অনেক কষ্ট করে এসেছেন সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর এই যে স্নোর সময় আপনারা বিশেষ করে যারা ক্যাব চালান তাদেরকে তো কাজ করতে হয় থাকতে হয় তো এই সময়টা আপনারা কিভাবে হ্যান্ডেল করেন এই সময়টা এমনি তো প্যান্ডামিকের জন্য কাজ তেমন নাই নাই বললেই চলে তারপরেও দু একটা কাস্টমার এদি যারা কাজ করে তাদেরকে স্নো তো স্নো এটা তো কিছু করা যাবে না স্নো ওরা ক্লিন করতেছে আপনার খুবই স্লো মোশনে কেয়ারফুলি সতর্ক সহিত আপনার গাড়ি চালাতে হবে এবং আমি মনে করব যে এই ধরনের স্ট্রমের মধ্যে না যাওয়াটাই আমি সবাইকে বলবো যে না যাওয়াটাই ভালো আমি মনে করি পাবলিক ট্রান্সপোর্ট পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ইজ বেস্ট কারণ এমনি তো এই অনেক ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে সো বাসায় থাকাটা আমি মনে করি আর যদি এমার্জেন্সি মনে করে তাহলে ট্রেন বাস কোনোটা ব্যবহার করা সবার জন্য আমি মনে করি উচিত জাভেদ ভাই আসলে আপনার সাথে আমি প্রশ্ন উভয় দিকে করছি কারণ আপনি একজন সফল কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট খুবই তৎপর আপনি কমিউনিটিতে আমি চেষ্টা করি তো আবারও ফিরে আসছি আপনার সেই প্রসঙ্গে আপনার কমিউনিটি অ্যাক্টিভিটি সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আমি অ্যাকচুয়ালি শুধু প্যান্ডামিকের জন্য নয় এটা আপনারা বিগত দিনও দেখে আসছেন দশ বারো চোদ্দ আমি আসছি এখানে ভেরি ইয়ং এখানে গ্রো আপ হয়েছি ব্রঞ্চ প্রত্যেকটা এলাকায় মোটামুটি আমার পরিচিত মানুষ আছে সবার সাথে আমার একটা মিল হয়ে যাচ্ছে কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আমি বাংলাদেশ সোসাইটি ধন্যবাদ জালাবাদ যত বাংলাদেশি সংগঠন আছে সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাইতে চাই এর সবাই প্রচুর পরিশ্রম করছে সবাই ঘরেতে বাইরে আসছে জানের মায়া কেউ করে নাই করোনা এমন একটা জিনিস এটা খুবই ভয়ঙ্কর তো আমি নিজেও ভয় পাই কিন্তু করোনার উপরে আমি আল্লাহকে ভয় পাই আগে এটি হলো আমার ইন্টেনশন কারণ আমার অনলি টু ইয়ার্স সান আমার বাসায় সো এটা আমার শুধু কোভিডের জন্য নয় এটা আমার আমার যে নৈতিক দায়িত্ব হিসাবে আমি যত যখন থেকে বড় হয়েছি দেশের থেকে এটা আমার দেশের থেকেই আমাদের আমি বা আমার ফ্যামিলির এই এটা একটা নিয়মিত আমাদের চলে আসছে যেমন আমরা দেশেও আমরা অনেক বিতরণ করছি যতটুকু সাধ্য হতো যতটুকু পারছি আমরা এখনও দিতেছি প্লাস আমাদের মলিবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির পক্ষ থেকে আমাদের আমি এই কমিটির যখন সদস্য ছিলাম তখন আমার প্রেসিডেন্ট টুটুল আহমেদ আমার সেক্রেটারি সৈয়দ মামুন বাই সহ আমাদের কমিটির সবাই মিলে আমরা পাঁচ সাতশো ফ্যামিলিকে আমরা বাংলাদেশে বাংলাদেশে বাংলাদেশের মলিবাজারে আমরা প্রতি ডিস্ট্রিক্টে আমরা বিতরণ করে আসছি তারপরে আমরা এস্ট্রোয়ে ওয়াল ফেসিয়ারির পক্ষ থেকেও আমরা তো এটা কন্টিনিউ আমরা করতেছি এটা অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ যতদিন এস্ট্রোয়ে ওয়াল ফেয়ার সোসাইটি এটা অব্যাহত থাকবে এবং মলিদা ডিসিজারির পক্ষ থেকে আমরা দেশে একটা কিছু করার সবাইকে মাস্ক এবং অন্য কিছু বিতরণ করার সবার মধ্যে একটা চিন্তা ধারণা করতেছি আমরা মলিদা ডিসিজারির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জাভেদ ভাই অত্যন্ত সুন্দর তথ্যবহুল কথা বলছেন আপনি এবং দেশের প্রতি দেশের জন্য যে আপনার যে অনুরাগ সেটা আসলে আমাদেরকে আমি বলবো যে আমাদেরকে উৎসাহিত করছে আপনার কথা শোনার ব্যাপারে তো আমরা আবারও কেবে কেবে চলে আসি কেবিদের কেবিদের জীবনে অনেক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে আপনি যখন গাড়ি নিয়ে রাস্তায় নামেন অনেক কিছুই ঘটে সেরকম কোনো মেমোরেবল ঘটনা আপনার জীবনে ঘটেছে কি না কেবি ডিপেন্ড আমি একটা জিনিস দেখছি আমরা আসলে আমরা মনে করি কি যে কেবি একটা জব যেটা একটা নিচিন্তার জব আসলে না সবচাইতে বেশি চিন্তার জবটাই হলো গিয়া কেবি ড্রাইভারদের কিন্তু অনেকে মনে করে যে না এটা ফ্রিডম জব এই ফ্রিডম জব ফ্রিডম হইতে হইতে তো লাইফটাই হয়ে যায় একদম মানে লেজি ডেটাকে বলে আর কি মানে এটা লেজি করে পেয়ে এবং ব্যালেন্স ছাড়া প্লাস আপনার হেলথের দিকে খুবই ক্ষতিকর কারণ আমরা এক্সারসাইজ করি না আমরা নিয়মিত পানি খাই না আমরা নিয়মিত রাইট ফুড খাই না আমরা নিয়মিত প্রস্রাব করতে পারি না তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমি তো ডাক্তার না বা একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে আমি দেখি যে আমাদের অনেক ট্যাক্সি ড্রাইভারের কিডনির সমস্যা হয় হাড়ের সমস্যা হয় কোলেস্ট্রল হাই হয় কারণ আমরা এক্সারসাইজে বলি না আমাদের যারাই গাড়ি চালাই সবাদেই আমাদের অনেকে গত বিগত কয়েক বছর দেখছি অনেকে গাড়ি চালানোর মধ্যে হার্ট অ্যাটাক করছে আমরা দেখছি অনেক আছে অনেক আছে অল্প বয়স হ্যাঁ আপনার এই এই কম বয়সেই আমাদের মানুষকে সে বয়স্ক করে ফেলে এটা না বলো কেবি ড্রাইভার এটা আমাদের কেবির উপরে আপনার মাগিং হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশি আমার অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আমাদের কাস্টমার আমাদের সাথে খুবই খারাপ ব্যবহার করে কিন্তু টাকার জন্য আমরা প্রবাসে আসছি আমি একটা জব করতাম ভালো জব কিন্তু আমিও মনে করছিলাম যে এই কেবিতে আসলে মনে হয় ফ্রিডম জব করব মানুষের পাশে সমতো টাইম দাঁড়াইতে পারবো 
কিন্তু না দেখলাম যে না আমি যে হোটেলে ছিলাম সেটি আমার জন্য ভালো ছিল এবং সব দিকে মোটামুটি হেলথি ছিল কারণ আমরা আমরা মুভিং ইউর বাড়ি আপনার তো আপনার কত থেকে আমি সূত্র ধরে আবার বলছি তো ট্যাক্সিতে সফল হতে হলে বা ট্যাক্সিতে ব্যালেন্স রাখতে হলে আপনার পরামর্শ কি একজন অভিজ্ঞ ড্রাইভার হিসেবে আপনি কি পরামর্শ দেবেন ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু মেন্টালি স্যাটিসফাই ফ্যামিলি গতি হোক পারিবারিক গতি হোক ফ্রেন্ডলি ওয়ার এভার ইটা ইট ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা কেবি ড্রাইভার যখন সে কাজে যায় সে পুরো ফ্রেশ হিসাবে সে গাড়ি আমি মনে করি সে গাড়ি চালানো তার জন্য তার একটা ফ্রিডম হিসাবে ফুর্তি হিসাবে সে হাসি খুশি হিসাবে যদি না চালায় তে তার জন্য খুবই বিপজ্জনক যে কোনো সময় ঘটতে পারে তো আমরা আমি মনে করি যে আমাদের ভাই বোনের ভাইরা যারাই প্রবাসে ওয়ার্ল্ডের যে বিভিন্ন দেশে আপনারা টেস্কি চালাইতেছেন আমাদের ফ্যামিলি দিক দিয়ে আমি বলবো স্পেশালি ভাই হোক বোন হোক বউ হোক যেই হোক যাতে কোনো ধরনের টেনশন ফিরি নিয়ে যাতে গাড়ি যাতে না চালান এবং সেই স্কেডিউলটা খুব হার শক্তভাবে মেনটেন করতে হবে ফ্যামিলির বিষয়ে যখন আসলো তখন আপনাকে আরেকটা প্রশ্ন আমি করতে চাচ্ছি যে আমরা দেখি যে অনেকের অনেক ড্রাইভারের ফ্যামিলিগত সমস্যা হয়ে যায় অনেকেই এরকম দুর্ঘটনার শিকার হন এইরকম অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে পারিবারিকভাবে তো এটা কেন হয় এটা আসলে একটা কথা আছে আমাদের সিলেটে বলে যে সত্য কথা বললে মায়ে ভালো পায় না তাই না এটা কথা আছে তো কথা হলো যে বাস্তব আপনার মেনে নিতে হবে এই ট্যাক্সি ড্রাইভারদের যারা রাত্রে কাজ করেন মনে করেন যে অনেক সময় ফ্যামিলিতে সময় দেওয়া যায় না অনেক সময় বাচ্চাদেরকে টেক কেয়ার করা যায় না একটা মায়ের উপরে প্রচুর চাপ পড়ে এই বিভিন্ন কথাবার্তা নিয়ে অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্ব একদিন দুই দিন তিন দিন চার দিন প্লাস আমাদের দেশে ফ্যামিলি আছে আমাদের ওয়াইফের ফ্যামিলির ফাদার সাইড মাদার সাইড আমারও আমার ওয়াইফেরও ফাদার সাইড মাদার সাইড এগুলো বস্তার জন্য আমাদের মেনটেন করে চলতে হয় ইট ভেরি টাইপ আমার প্রবাসের লাইফটা আসলে আমরা যারা বুক করতেছি আমরা জানি যে কত কষ্ট লাইফ আমেরিকা আমরা মনে বা যে কোনো দেশেই প্রবাস প্রবাসী প্রবাস আপনি আসছেন এক জায়গায় আরেক জায়গায় চাকরির উদ্দেশ্যে এটি আপনার ইন্টারনাল থাকতে হবে যে আমি আসছি এখানে চাকরির উদ্দেশ্যে আর এখানে যদি আপনি এটি যদি আমাদের দেশ থেকে পলিটিক্যাল সার্কমস্টেন্সটা যদি আপনি বলেন যে পলিটিক ওয়েতে একটা নিশ্চিত আছে আমরা এখানে আমাদের কোনো চাঁদাবাজি নাই আমাদের কোনো দালালি নাই আমাদের কোনো দুই নম্বরই নাই যতটুকু আছে শুধু ওই বাংলাদেশে আমাদের বাংলাদেশে বাংলাদেশের মধ্যে আবার প্রবাসে আসছে ওই বাংলাদেশে বাংলাদেশের মধ্যে আমি যখন এই যে এই পয়েন্ট নাইন গিয়ে দশ পনেরো বিশটা কমিটির সাথে আমি কাজ করতেছি অল আমেরিকানস অল স্প্যানিশ অল আমেরিকান ব্ল্যাক অল মাই ফ্রেন্ডস চাইনিজ কোনো গ্রুপিং নাই কোনো এভরিবডি ওয়েলকাম টু মি আমি যখনই গেট ইন করি এভরি হ্যাঁ এই জবে দিস ইয়ার জবে দিস ইজ ইয়ার্স জবে দি ওয়ান মোর ক্যান আই হেল্প ইউ ওকে কল মি টু মোর ইফ ইউ নিড মোর এই যে তাদের মায়া ভালোবাসাটা এই যে মানবতাটা আমরা আমাদের রাষ্ট্র যদি এই ভালোবাসা যদি আমাদের সংগঠনগুলো যদি মানসিককে দিত তাহলে আমাদের দেশ আরও আগিয়ে চলত এবং বিভিন্ন দিক দিয়ে আমরা নিশ্চিত থাকতে পারতাম তো আমাদের তো বিশেষ করে আপনার মতো কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট যারা তারা তো বড় বড় এই ধরনের আমেরিকান সংগঠনগুলোর সাথে সব সময় আপনাদের চলাফেরা উঠা বসা তো আমাদের মধ্যে কেন ওই প্রভাবটা পড়ে না আমরা কেন আমাদের বাংলাদেশি গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে পারি না দেখেন আপনি একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন যে বিগত কয়েকদিন আগে আমরা একটা ইলেকশন গাইলাম আমাদের প্রেসিডেন্ট ইলেকশন আপনি দেখেন একটা চিন্তা করিয়া এই দেশে কম হইল পঞ্চাশ জাতের মানুষ পঞ্চাশ ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজের মানুষ এখানে আসে আপনি কয়টা ফেসবুকে দেখছেন যে জহরান ট্রাম্প বা বিভিন্ন আপনার জয় বাইডেন এগুলো নিয়ে কেউ কোনো কোনো পোস্টার আপনি দেখাইতে পারবেন কোনো যে মিছিল করতেছে কোনো ধরনের ঝামেলা করতেছে পক্ষপক্ষী করতেছে কোনো কিছু নাই কিন্তু আমাদের মধ্যে আমাদের মধ্যে যেমন বাংলাদেশে তেমন এখানে এই জিনিসটা থেকে আমরা বাইরে আসতে হবে আমরা যখন এই দেশে থাকি ইফ ইউ কানে ফলো দ্য কান্ট্রি ওয়ার ইউ আর লিভিং দ্য ইউ মাস্ট ফলো দ্য রুলস দ্য রেগুলেশন দ্য কালচার অ্যাক্টিভিটি ইউ হ্যাভ টু ফলো দোজ এবারের ইলেকশন অবশ্যই একটু ব্যতিক্রম আমেরিকার হিস্ট্রিতে এবার এবারকে আমরা দেখেছি কিছুটা ক্যাম্পিং হয়েছে কিন্তু তারপরও আমরা আমেরিকার সমগ্র কিছু বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখবো যে আমরা আমরাই আমরা যারা এখানে আছি বাংলাদেশি তারা আমেরিকান পলিটিক্সে আমরা তেমন ইনভলভ হই না বা আমেরিকার রুলস রেগুলেশন সব কিছু মেনে চলি কিন্তু যখনই আমাদের বাংলাদেশের ব্যাপার চলে আসে তখনই আমাদের মধ্যে মারামারি হানাহানি হয়ে যায় আমাদের মধ্যে গ্রুফিং হয় 
এগুলোর থেকে আমরা আমেরিকা থেকে আমরা আমি বাংলাদেশের ব্যাপারটা এখানে জানতে চাচ্ছি না কারণ যারা বাংলাদেশে আছে তাদের কথা डिफरेंट বাট আমরা যারা আমেরিকায় আছি আমরা কেন আমরা কেন ওইখান থেকে কিছু শিখতে পারি না বা তাদেরকে ফলো করি না আমি কঠোরভাবে যাব না কিন্তু আমার দাদা বলতো একটা কথা অভ্যাস মানুষের সর্বনাশে দাস আমাদের অভ্যাস চেঞ্জ করতে হবে আমি এখানে আরসি 14 ইয়ার্স ওল্ড আমি বাই বোন বাংলাদেশি এন্ড আই প্রাউড টু বি এ বাঙালি আমি সবাই জায়গায় বলি আমি বাম ফ্রম বাংলাদেশ আমি যখন আমেরিকায় আসছি তখন মানুষকে এই দেশের মানুষকে বাংলাদেশ বললে বাংলাদেশ চিনত না বলতো ই ফ্রম ইন্ডিয়া তখন আমার এক্সপ্লেন করতে হতো নেক্সট টু ইন্ডিয়া তো এখানে যে এইটা যে আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে যেগুলো আমরা এই যে এই ব্রংসি মনে করেন পনেরো হাজার বাংলাদেশি আমাদের মনে আমরা এখানে আসি তো এই যে বিভিন্ন জায়গায় যে হাজার হাজার বাংলাদেশি আমরা আমাদের বিভিন্ন সাংগঠনিকভাবে এই বিভিন্ন দিক দিয়ে দশজন বারোজন কাউন্সিলম্যান কাউন্সিল ওমেন সবাই এত না দাঁড়াইয়া একজন মানুষ আমাদের কমিটির পক্ষ থেকে আমরা তাকে ওই জায়গা মতো পৌঁছানোর ব্যবস্থা করি না কেন প্রথম তারপরে আমরা আস্তে আস্তে একজন একজন করে আমরা গো টু হোয়াইট হাউস গো টু কংগ্রেস গো টু সিটি হল গো টু ওয়েলফেয়ার অফিস এভরিওয়ার আমরা স্থান নিতে পারব কিন্তু আমাদের মধ্যে যে ওই যে আপনার এই টানাটানি কইরা মানে আমরাই শেষ জায়গা মতো হইল কি মাঝখান দিয়ে ওরা ফাঁক দিয়ে বাইরে গেল তা আমাদের কমিটিটা হ্যাভ টু গেট টুগেদার উই টু লাভ ইচ আদার আমাদের মনের মধ্যে আমাদের বাংলাদেশি হিসাবে আমাদের মনে ভালোবাসা থাকতে হবে আমি একটু আগে বলছিলাম আপনাকে কথাটা যে আমি দেখতে পাচ্ছি বা দেখতেছি যে এন ইট ইজ পসিবল ফর মি আই বিলিভ অন দ্যাট কারণ আমার ইচ্ছে আছে করার এবং আমি ইচ্ছায় করতে পারি এবং এটা করবই আমি যতটুকু আমার সম্ভব আমি ট্রাই টু দ্য রাইট থিং কিন্তু আমার প্রশ্ন হইল যে আমাদের যে বাংলাদেশি কমিউনিটি যারা আমরা এখানে আসি কোভিড নাইনটিন ইজ এ ডেঞ্জারাস পার্ট খুবই বিপজ্জনক একটা রূপ আই বিলিভ অন দ্যাট সবাই বিশ্বাস করি এটা সারা ওয়ার্ল্ডে বিশ্বাস করে কিন্তু আপনি তো কোনো অফিসে যাইতে হইতেছে না আপনি ইমেল করতে পারেন ডিপার্টমেন্টকে আপনি ইমেল করতে পারেন আপনি সেনেটারকে আপনি ইমেল করতে পারেন কাউন্সিল মেক এনি ডিপার্টমেন্ট অফ ইউ কুড ইমেল অ্যান্ড রিচ অ্যান্ড ইউ কুড গেট ওয়াট ইউ ওয়ান্ট কিন্তু আপনার ইন্টেনশন থাকতে হবে যে ওয়ার্ড এ ওয়ান এ ডু ফর দ্য কমিউনিটি যা সরকারি মাল নিয়ে আসলাম আর আপনার রাস্তায় ব্যানারটা টাঙ্গাইলাম এস্ট্রো এ ওয়ালফেয়ার সোসাইটি আমি প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি বক্তৃতা দিলাম দ্যাটস ইট মানে মাগনা গরু মামা সরুরের দান দিয়ে করে দিয়ে দিলাম এইটা এইটাতে আমি এটাতে আমি না জাভেদ ভাই আপনার আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনার খুব আচ্ছা আপনাকে দেখে আপনি আপনি তো এখানে একজন পারফেক্ট এক্সাম্পল আমাদের কাছে যে আপনি কমিউনিটি এত ইনভলভ আপনি কমিউনিটির সাথে পাশাপাশি আপনি ট্যাক্সিও চালাচ্ছেন কিন্তু আমাদের কমিউনিটিতে অনেকে আছেন অনেকে আছেন ট্যাক্সি চালিয়ে সফল হয়েছেন অনেক আমি বলবো আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটির আমি বলবো মোস্ট অফ দ্য যারা সফল এই বর্তমান পর্যায়ে আছেন তারা বেশিরভাগই একসময় ক্যাব চালাতেন কিন্তু অনেকেই সেই পরিচয়টা দিতে চান না এটার পেছনে কারণটা কি দেখেন আমাদের একটা ইগনেস প্রবলেম আছে যেটাকে বলে বাংলাদেশের রিস্কা ড্রাইভার রিস্কা ড্রাইভার সেটা চালক সে আপনাকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে দিতেছে আপনি তাকে টাকা দিয়েছেন সে কাজ করে খাইতেছে সো ইউ হ্যাভ টু বি রেসপেক্ট যার যে মানুষের উপরে যে রেসপেক্ট আছে সে কখনো কাউকে লকডাউন করে দেখবে না কারণ আমি আমেরিকায় এসে মাপ দিয়েছি আমি গ্যাস স্টেশনে কাজ করছি আমি বাংলা এখানে এসে ডিশ ওয়াশারের কাজ করছি আমি ওয়েটারের কাজ করি এইটা আমেরিকা এমন একটা দেশ আমি একটা এক্সাম্পল দিই যেমন আমাদের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা উনি উনার মেয়েকে রেস্টুরেন্টে কাজে পাঠিয়েছিলেন কেন যে লাইফটা বুঝতে আমরা কেন এইগুলোকে এত ট্যাক্সি চালানো অনেকেই যেটা পরিচয় দিতে চান না কেন চান না আমি জানি না সেই প্রশ্নটাই আপনার কাছে আমি জানতে চাচ্ছি যে অথচ ট্যাক্সি চালাতে হলে আপনাকে একটা যোগ্যতায় পৌঁছাতে হবে আপনার একটা এডুকেশন লেভেল ডেফিনেটলি আপনার লাইসেন্স পাস করতে হবে লানা পার্মিট নিতে হবে ইংলিশ আপনার বুঝতে হবে লেফট টার্ন রাইট টার্ন বুঝতে হবে এই যে এই যে লার অফ কোয়েশ্চেন এরপরে এই যে আইন কানুনগুলো জানতে হবে জানতে হবে রেগুলেশনগুলো জানতে হবে ইজ নট এ জোক ইজ এ ওয়ান অফ দ্য एग्जाम টু গেট এ লাইসেন্স আপনি এটা তো এটা রেসপেক্ট করতে হবে তখন ওই যে ইন্টেনশনটা বনে করে যে টেস্কি চালায় ও রিস্কা চালায় এইটা তার ইন্টেনশনটা তার মাথার মধ্যে এটাতে তার বাইরে আসতে হবে কারণ মনে করেন যে আমাদের মেজরিটি পিপল যখন আমরা যখন আসছি এখানে লার অফ পিপল দে কেম ফ্রম জার্মান ইস জার্মান ওয়েস্ট জার্মান থেকে ফাইট মানুষকে যা বাইর করে দিছে আমি তখন ছোটো ছিলাম তখন আমি দেখছি অনেক আমার আঙ্কেলরা বা চাচারা অনেকেই আসছে 
আপনার জার্মান থেকে সেই প্লেনে করে বিমি নিয়ে আসছে মশার কামর খাইছে কত যে কষ্ট করে আসছে মানুষ কতগুলা নৌকা ডুবে মানুষ মারা গেছে তাদের ইতিহাস শুনলে আপনার চোখে পানি জড়বে এত কঠোর জীবন তাদের জার্মান থেকে আমেরিকা আমরা হয়েছে স্ট্রাগল করছি কিন্তু আমার কথা হলো যে যে কোনো কাজই হোক না কেন কাজ কিন্তু আমার বাবা যদি আমেরিকা এসে টেস্কি চালায় ডিসওয়াশারি করে ওর জব করে আমার জন্য বিল্ডিং বানাইলো আর এখন আমি এখানে একটু লেখাপড়া করলাম বাড়া করলাম ইয়া করলাম কিন্তু এখন আমি মনে করলাম যে না আমি সলিমুল্লাহ আমি আমি কিন্তু মেন পরিচয় তো আমার বাবার তো আমার বাবার পরিচয় দিতে তো আপনার প্রথম দিতে হবে যে আপনার বাবার পরিচয়টা কি সো আমাদের এটা এটা এই ইগনেসটা আমাদের হতে একটু সময় লাগবে এর সময় লাগবে এটাতে বাইরে আসে না এই দেশটা তো আপনার আপনি কাজ কি করছেন সেটা বড় কথা আপনি যে কাজ করছেন সেটা কি তার মানে এই কাজ করছেন মেকিং মানি ইউ আর ওয়ার্কিং নট এ লেজি সিটিং ডাউন এন্ড এন্ড ওয়েটিং ফর দ্য ওয়েলফেয়ার চ্যানেল ওয়েলফেয়ার চ্যানেল এক্স্যাক্টলি সো আপনি যে কাজ করছেন আপনার যে জব সেটা যে কোনো জব হোক সেটাকে আপনাকে রেসপেক্ট করতে হবে রেসপেক্ট করতে হবে রেসপেক্ট করতে হবে আপনার নতুব আমাদের যে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আছে তারা কিন্তু আমাদেরকে রেসপেক্ট করবে না আমি মনে করি যে আমাদের ভাই বন্ধুরা যারা আছেন আমাদের বাসায় যাদের ছেলে মেয়ে বড় হইতেছে ওদেরকে রিয়েল স্টোরি বলা উচিত অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য কোয়ালিটি অব দ্য লাইফ এটা তাদেরকে এক্সপ্লেন করতে হবে যে ওয়ার আম কাম ফ্রম আমি কোথায় থেকে আসছি কি করেছি কীভাবে স্ট্রাগল করেছি ওয়ান্স ইউ টেল ইউর ফ্যামিলি ইউর স্ট্রাগল লাইফ ইজ দ্য ফেইথ ইজ দ্য বিশ্বাস তাদের মনে এটা জাগবে যে মাই এবং সে রং দুয়েতে যাইতে তাকে বাধা দেবে এবং তার রাইট জিনিসটা তার মাথায় ঢুকানোর একমাত্র দায়িত্ব হইল আপনার আপনার আমার আমরা যারা প্যারেন্ট যারা আসি তাদেরকে আমরা বলি না আমরা প্রাউড ফিল করি কি মাই সান ইজ স্পিক ইংলিশ মাই ডটার ইজ স্পিক ইংলিশ নো আই প্রাউড মাই সান ইজ স্পিক বাংলা ইংলিশ তো এমনি শিখবে আমি তো বাংলাদেশে ইংলিশ টাইটেল দিয়ে আসি নাই ভাই আমি তো এখানে স্ল্যাং ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে শিখছি বন্ধু বান্ধবের সাথে ক্লাস নিয়েছি কয়েকদিন এগুলো দিয়ে চলতেছে আমার মোটামুটি আল্লাহর খুব ইংলিশ ছাড়াও আপনার দোয়ায় বেশ কয়টা ল্যাঙ্গুয়েজে আমি মোটামুটি এক্সপ্লেন কথা এটা 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 আমাদের আরেকটা আরেকটা অনেকের একটা রং ধারণা যে ইংলিশ কথা ইংরেজি কথা না জানতে পারলে তো আমরা দেখেছি যে ইংরেজিটা এখানে তারা আপনার কর্মদক্ষতাকে তারা আপনার বাসার দক্ষতা থেকে কর্মদক্ষতা যাবে দোয়াই আমরা একেবারে একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনার শেষ কথা হিসাবে আমাদের দর্শকদের যদি কিছু বলেন আমি আসলে খুবই প্রাউড টুডে এখানে আমাকে চ্যানেল টিটি আমাকে ইনভাইট করার জন্য ইয়ে অনেক এই যে এই দুযুগ ওয়েদারের মধ্যে আমাকে এখানে দাওয়াত দিয়েছেন এবং ওনারা আপনারা সবাই দোয়া করবেন আমাদের এই চ্যানেল টিটির জন্য এবং যে সামনে যাতে আরও ভবিষ্যতে আমাদের জন্য এই সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং এই বিপদের সামনে আমাদেরকে আগেই আসতে পারে চ্যানেল টিটিকে আমি ধন্যবাদ জানাই এবং সর্বশেষে আমি আমার এই কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্টের পক্ষ থেকে মলিদা ডিস্ট্রিক সোসাইটি এবং এস্টোরি ওয়ালফেয়ার সোসাইটি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাইতে চাই সাথে সাথে আমাদের এই দেশে বিদেশে আমাদের মলিবাজারের আমাদের ফজলুবাই থেকে শুরু করে আমাদের পঙ্কি বাই এবং আমাদের এই সংগঠনের এক্সিকিউটিভ মেম্বার আমাদের পাপু বাই সহ যারা অসুস্থ আছেন সবার জন্য আমি আপনাদের সবার কাছে দোয়া বিনতি করছি সবার জন্য দোয়া করবেন ওনারা সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন এবং আমাদের এই কমিটি অনেক অবদান যার আমাদের কামাল ভাই সহ ওনার জন্য দোয়া চাই সবার জন্য আল্লাহ বেস নসিব করুক এবং আমার জন্য দোয়া করবেন আমার ফ্যামিলি আমার মা বাবার জন্য দোয়া করবেন আমি যাতে এই কোভিড নাইন্টিনের সবার সেবায় থাকতে পারি এই ব্যর্থ করে আমি এখানে আপনার কাছে বিদায় নেব আপনারা সবাই ভালো থাকেন আবারও সবাইকে যদি আমার কথা তুলে কোনো ভুলকুটি হয় ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ এগেইন চ্যানেল টিটিকে আসসালাম ধন্যবাদ জাভেদ ভাই আমার দর্শক আমরা বিদায়ের পালা বিদায়ের আগে আবারও বলে দিচ্ছি আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন আমাদের চ্যানেল টিটি সাথে থাকবেন আপনার স্মার্ট টিভি থেকে আমেরিকার লার্জেস্ট টিভি নেটওয়ার্ক রুখু টিভিতে গিয়ে সার্চ করুন চ্যানেল টিটি এছাড়া আমার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেস সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং ইউটিউবেও আপনারা আপনার আমাদেরকে পেতে পারেন গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে আপনারা টাইপ করুন চ্যানেল টিটি এভাবে আপনারা আমাদের সাথে থাকুন আমাদের হালাল ফ্রেশ কেবি টকে আগামী পর্বে আবারও আপনাদের সাথে দেখা হবে সেই প্রত্যাশা রেখে এবং আজকে আমাদের এই যে অতিথি মোহাম্মদ জাবেদ উদ্দিন ওনার মূল্যবান সময় নিয়ে আজকের এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে উনি আমাদের সাথে এসেছেন আমাদের এইকে সময় দিয়েছেন সেজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন আল্লাহ হাফিজ